χαίρετε, είμαι η Βίκη Φλέσσα και είμαι στην ευτυχή θέση να σας παρουσιάσω ένα καινοτόμο έργο εκπαιδευτικής φύσεως, το IDEA, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εράσμους και επίσης το πρόγραμμα Ζαν Μονέ και βεβαίως από το δίκτυο για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο στόχος αυτού του έργου, του έργου IDEA, που είναι βεβαίως μια ελληνική λέξη, είναι να αναδείξει και να εμπλουτίσει μέσα από τη γλώσσα, έχει όχημα τη γλώσσα, την έννοια της κοινή ρίζας των Ευρωπαίων, δηλαδή όλων μας, και κυρίως αυτό το αίσθημα του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, και βέβαια όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, σε τομεί που απευθύνονται στην καθημερινότητά μας. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου σε αυτή την παρουσίαση εκλεκτούς καθηγητές και εκλεκτούς μαθητές. Θα ξεκινήσω από τους καθηγητές. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή γλωσσολογίας, τον κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Καλώς ήρθατε κύριε Χαραλαμπάκη. Ευχαριστώ. Τον φιλόλογο κύριο Αχιλέα Ντελή και τον διεθνολόγο κύριο Δημήτρη Θωμάκου. Δεν θα αφήσω βεβαίω παραπονεμένου του μικρού μα yeah. φίλου και τι φίλε. Παιδιά από σχολεία δημόσια και ιδιωτικά τη Αθήνα, τη πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσω από τον Βασίλη. Θα ήθελα, παιδιά, να λέτε το όνομά σα και το σχολείο. Ε, και θα εξηγήσουμε μετά μαζί του κανόνε του παιχνιδιού. Ε, είμαι ο Βασίλη και ναι. είμαι από την Ελληνογαλλική Σχολή Σέντι Λακουά, mm -hmm. τη Αγία Πασκευή. Ωραία. Η Κωνσταντίνα. Είμαι η Κωνσταντίνα και είμαι από το πρώτο πειραματικό Λύκειο τη Πλάκα. Πολύ ωραία. Η Ευρυδίκη με το ωραίο ναι. όνομα. Ναι, το αρχαίο. Ευχαριστώ. Είμαι η Ευρυδίκη και είμαι και εγώ από, το, από την Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής. Πολύ ωραία. Και εδώ η άλλη μας παρέα, η Ελισάβετ λοιπόν. Ε, είμαι η Ελισάβετ, εκπαιδευτήρα γείτονα. Μάλιστα. Ο Νάσος, ο mm, Θανάσιος. Νάσος. Ε, ναι. Και είμαι και εγώ από την Ελληνογαλλική Σχολή. Πολύ ωραία. Και η Ραφαέλα. Ναι, η Ραφαέλα ναι. από τα εκπαιδευτήρια γείτονα. Πολύ ωραία. Να εξηγήσουμε πολύ σύντομα του κανόνε του παιχνιδιού. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είπα, αλλά θα το πω τώρα, γιατί θα μα εξηγήσει και ο κύριο Καραλαμπάκη. Ένα παιχνίδι που αφορά στη γλώσσα. Θα προσπαθείτε να διερευνήσετε ποια είναι αυτή η λέξη που εγώ θα σα δίνω κάποια στοιχεία. Λέμε ότι είναι λέξεις ελληνικές, ελληνικής προελεύσεως δηλαδή και λατινικής προελεύσεως που όμως χρησιμοποιούνται διεθνώς, κυρίως στην Αγγλική και θα έχετε τη δυνατότητα η κάθε ομάδα να κάνει από μια διευκρινιστική ερώτηση. Το σύνολο είναι δύο από τη μία ομάδα και δύο από την άλλη, δηλαδή σύνολο τέσσερι διευκρινιστικές ερωτήσεις και μετά θα συνεργάζεστε μεταξύ σας Επιδιώκοντα, επιχειρώντα να βρείτε τη λέξη η οποία είπαμε ότι είναι είτε ελληνική προελεύσεω είτε λατινική προελεύσεω, που όμω χρησιμοποιείται διεθνώ. Και βέβαια αυτή η ιδέα είναι ακριβώ η καρδιά τη ιδέα, ιδέα για την ιδέα λοιπόν για την Ευρώπη, που είναι όχι τίποτα άλλο από το Ινδοευρωπαϊκό δέντρο, δηλαδή την κοινή Ινδοευρωπαϊκή μα γλώσσα. Ο κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, εν προκειμένου, νομίζω ότι μπορεί να μα πει πολύ περισσότερα περί τι πρόκειται, κύριε καθηγητά, τι είναι δηλαδή αυτό το δέντρο το Ινδοευρωπαϊκό των γλωσσών. Οι Ινδοευρωπαϊκέ γλώσσε είναι μια οικογένεια γλωσσών, 446 περίπου γλώσσε είναι αυτέ, οι οποίε αποτελούν τη βάση και του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Βέβαια, απλώνονται σε όλο τον κόσμο. Ε, ξεκινάει από την Ανατολία, οι λεγόμενε Ανατολιακέ ή Ανατολικέ γλώσσε, όπου είχε τη Τική είναι η πιο γνωστή, μετά η Τοχαρική, η Γερμανική μεγάλη Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, που πολλοί δεν ξέρουν ότι η Αγγλική γλώσσα είναι διάλεκτο τη Γερμανική. Αυτό φαίνεται από την ιστορία των γλωσσών. Η Αρμενιακή, η Ερμενική, οι Βάλτο-Σλαβικέ γλώσσε, mm -hmm. η Ελληνική βέβαια που είναι στο επίκεντρο με τη Λατινική. Η Ινδοϊρανική είναι η μεγάλη οικογένεια με τη Σασκρετική και η Ελβανική γλώσσα. Είναι λοιπόν μια σειρά γλωσσών οι οποίες έχουν κοινά στοιχεία. Αν θα πούμε τώρα στον μέσο τηλεθεατή μας ε, ότι η λέξη 8 και η λέξη 8 ή 8 είναι η ίδια ρίζα δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Ή το νύχτα όταν πούμε night και μετά νίξ, νυχτός, νότα, νυ κλπ. Δηλαδή, επειδή έχουν γίνει μεγάλες φωνολογικές αλλαγές, δεν συνειδητοποιεί κανείς τις συνδοευρωπαϊκές ρίζες, αλλά είναι τόσες πολλές που φαίνεται ότι οι λαοί αυτοί συνυπήρξαν κάποια στιγμή στην ιστορία. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν η αρχική κοιτίδα. Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι ξεκίνησαν από τα υψίπεδα του Παμύρ εκεί στο Θιβέτ. Άλλοι λένε ότι ήρθαν από τη Βόρεια Γερμανία αλλά οι κλιματολογικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη νομάδων και λαών 
που θα καλλιεργούσαν αυτές τις γλώσσες. Με λίγα λόγια, οι ευρωπαϊκές γλώσσες στηρίζονται σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και θα έχουμε την ευκαιρία στα επιμέρους να πούμε περισσότερα. Βεβαίως, πάρα πολύ διαφωτιστικά τα όσα είπε ο καθηγητής, δεν ξέρω τα ξέρατε. Κάποια από αυτά ίσως είχατε ακούσει, ε? αλλά πάντα μαθαίνεις τα ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Βασίλη. Έχεις και το όνομα του γιού μου, οπότε θα κάνω μια μικρή εξαίρεση από αυτή την ομάδα. Από αυτή την ομάδα ξεκινώντας, λέω ότι... Εσείς ακούτε όμως, γιατί ψάχνετε και εσείς για τη λέξη, έτσι. Ε, είναι λέξη ελληνικής προηλεύσεως και σημαίνει, πηγαίνω κατευθείαν στο σημαίνει, Έχετε πάντα στο μυαλό σας όμως ότι ψάχνουμε στα αγγλικά να βρούμε μία λέξη. Αυτή που έχει μεγάλους οφθαλμούς, ευρύς οφθαλμούς, μεγάλα μάτια. Είναι η ανοιχτομάτα, δηλαδή η πολύ όμορφη, η εκπάγλου καλονής. Γιατί στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ε, οι άνθρωποι που έχουν μεγάλα μάτια είναι όμορφοι και εμεί σήμερα το πιστεύουμε. Λοιπόν, ξεκινάω είπα από την ομάδα του Βασίλη. Τι Μπορείτε τι να κάνετε εσείς την πρώτη διευκρινιστική ερώτηση. Εσείς ξεκινάτε επίση. Να σκέπτεστε, έχετε ήδη ξεκινήσει, γιατί μετά θα κάνετε εσείς τη δεύτερη διευθυντική ερώτηση. Για να ακούσω, ιδέες. Τι ερώτηση, ερώτηση. Από τι χώρο είναι αυτή. Από τι χώρο είναι αυτή. Από τι χώρο είναι αυτή. Από τι χώρο είναι. Είναι από το χώρο της γης, των κρατών, των υπήρων, από τη γεωγραφία εν γέννη θα μπορούσε να πει κανεί. Τα παιδιά τα άλλα, μια άλλη ερώτηση, η δεύτερη διευθυντική. Ε, mm. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε κάτι το οποίο έχει σχέση με γεωγραφία, από το χώρο της γεωγραφίας, με υπήρους, με κράτη. Είναι, είναι σύνθετη. Η λέξη αυτή, ναι, μπράβο, Νάσο, είναι σύνθετη. Βεβαίως είναι σύνθετη. Φυσικά και θα μας εξηγήσει μετά και ο καθηγητής, ο κύριος Χαραλαμπάκης, ότι βεβαίως και είναι σύνθετη, ναι. Παιδιά μου, εσεί δεύτερη έχετε, μην χάσετε δεύτερη διευκρινιστική. Έχουμε είπαμε, δύο και δύο. Ναι, Βασίλη, εσύ έχει κάποια απορία. Ε... Η Ευρυδίκη, δηλαδή κάτι να βοηθήσει του παίκτε, ή είσαστε εσύ παίκτε. Όλοι. Είναι και τα δύο συνθετικά ελληνική προελεύσεω. Ναι, βέβαια. Είναι. Πολύ σωστή ερώτησή σου. Είναι και τα δύο και θα σα βοηθήσω λέγοντά σα ότι έρχεται κατευθείαν από την αρχαία ελληνική. Γιατί φυσικά όταν λέμε αρχαία ελληνική προελεύσεω, εννοούμε από την αρχαιότητα. Γιατί τότε ουσιαστικά η Ελλάδα παρήγαγε πολιτισμού, άρα και γλώσσα. Σήμερα δυστυχώ δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Σήμερα παράγει γλώσσα η αγγλική. Έτσι, δηλαδή, ειδικά στην τεχνολογία, θα το συναντάτε και εσεί στη ζωή σα. Οι περισσότερε λέξει είναι στα αγγλικά. Στον χώρο των. Υπολογιστών κυρίω του διαδικτύου που το λέμε Ιντερνετ. Δεύτερη διευκρινιστική είναι και οι δύο, ναι, είναι πα καλά γλωσσολογικά. Είπαμε γεωγραφία, είπαμε ήπειρο, είπαμε χώρε. Για σκεφτείτε κάτι που είναι ελληνικό. Άντε να βοηθήσω και να πω ότι ε, υπάρχει ω α πούμε. Θα μπορούσε να, πεις, να πει κανεί αναπαράσταση επάνω στο, σε νόμισμα. Υπάρχει yeah. ως αναπαράσταση επάνω σε νόμισμα. Yeah. Τι υπάρχει επάνω σε ένα νόμισμα. Γιατί είμαστε εδώ. Yeah. Τι ήρθαμε εδώ πέρα να κουβεντιάσουμε. Yeah. Ε, μπορούμε να... Ε, για πες Κωνσταντίνα. Yeah. Θα το ρισκάρεις, κάτι σκεφτήκατε εσείς. Με το... Εσεί έχετε σκεφτεί κάτι. Ε, Όχι. Όχι. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, Θα έλεγα ε, να το γράψετε εκεί. Ναι. ναι. Το Έχουμε μια δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση, παιδιά, εδώ. Ε, ναι. Έχει να κάνει με κλίμα ή με, με τις χώρες, όνομα χώρας. Είναι όνομα και δεν είναι όνομα χώρας. Είναι όνομα υπήρου. Λοιπόν, έχετε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Ο χρόνος μετράει από τώρα να σκεφτείτε, να συνεργαστείτε και θέλω παρακαλώ πολύ όταν καταλήξετε στην απάντηση να είναι γραμμένη η απάντηση στο τετράδιό σας, έτσι. Yeah. Λοιπόν, έχετε 30 δευτερόλεπτα, έχουν περάσει ήδη τα 10. Φαντάζομαι ότι εδώ βλέπω, έχετε καταλήξει μάλλον, δεξιά, ε, δεξιά. Mm. Εδώ, Ωραία. για να δω εγώ, βλέπω από μακριά, Είτε, κάτι βλέπω εκεί, μακριά. σωστό που φαίνεται. Και από εδώ, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα από αυτούς που ξεκινήσαμε και μετά θα έρθω σε εσά την άλλη. Τελείωσε ο χρόνος. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε τη λέξη Europe. Ευρώπη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Εσείς, εσείς. Το ίδιο. Το ίδιο και εσείς. Μπράβο. Πολύ ωραία. Mm. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκατε και οι δύο ομάδες και τα έξι παιδιά μία λέξη αρχαίας ελληνικής προελεύσεως. Και βεβαίως είμαι και ενθουσιασμένη γιατί είναι εδώ ο καθηγητής μου. 
της γλωσσολογίας ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης να μας εξηγήσει ακριβώς πώς γραμματικά προέρχεται, πώς προκύπτει ετοιμολογικά η λέξη Ευρώπη που την έχουμε δώσει εμείς, το Europe. Για να τον ακούσουμε. Ευρώπη σημαίνει μεγαλωμάτα, όπως είπε και η Βίκη Φλέσσα, η πανέμορφη, ευρύς και όψη από το ωρά ορό και βέβαια ήδη από τα λατινικά είναι γνωστή ως Ευρώπα. Αυτή λοιπόν η Ήπειρος που μόλις το 2% της επιφάνειας της γης καλύπτει, έχει δώσει λαμπρό πολιτισμό, έχει 508 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι υπερδύναμη στην ουσία μετά την Κίνα και την Ινδία. 27 κράτη-μέλη, με εξαίρεση τώρα την Αγγλία, 24 γλώσσες, πλούσιες και εκφραστικές. Θα διερωτηθεί κανείς γιατί είναι 24, διότι υπάρχουν κράτη όπως η Γερμανία και η Αυστρία που έχουν μια γλώσσα, η καλύτερη περίπτωση η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν υπάρχει βελγική γλώσσα, αλλά αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Ευρώπη παρουσιάζει γλωσσική ποικιλομορφία 150 επιπλέον περιφερειακές και μειονωτικές γλώσσες που κάνουν αυτό το γλωσσικό μοσαϊκό τόσο όμορφο. Παιδιά μου, μεγαλώσαμε, μεγαλώνουμε και εύχομαι να μεγαλώσετε στην Ευρώπη θεωρώντας πάρα πολλά αυτονόητα και δεδομένα όπως την ειρήνη, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την προστασία του περιβάλλοντος. Αν σκεφτείτε ότι τα τελευταία 70 χρόνια δεν έχει γίνει πόλεμο στην Ευρώπη αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι αυτή η ένωση των κρατών και των πολιτών, των προσώπων Λέω να ακούσουμε τον διεθνολόγο μα, τον κύριο Δημήτρη Θωμάκο, να μα εξηγεί γι' αυτό. Ναι, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο μεγαλύτερο επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η επικράτηση τη ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ε, αυτό το θεωρούμε σήμερα όλοι δεδομένο, αλλά στη δεκαετία του 50, πριν την ίδρυση των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γίνονταν πόλεμο στην Ευρώπη κάθε 20-30 χρόνια. Ε, σήμερα κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, α πούμε. Πιο πιθανό είναι να εμφανιστούν οι δεινόσαυροι πάλι παρά να γίνει πόλεμο Γαλλία-Γερμανία ή Αγγλία-Γαλλία που παλιότερα γινόταν κάθε τρει και λίγο, α πούμε. Ε, το αποτέλεσμα είναι η Ευρώπη να έχει γίνει μια ζώνη ειρήνη. Ε, κάτι το οποίο δεν σημαίνει, ε, δεν συμβαίνει ε, ή δεν συνέβαινε μάλλον στην πρώην Ιουγκοσλαβία, χώρα εντό τη Ευρώπη που είχαμε αυτού του αιματηρού πολέμου τη δεκαετία του 1990 και σήμερα στην Ουκρανία, στη Γεωργία, οι πόλεμοι συνεχίζονται σε χώρε εντό τη Ευρώπη. Και αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι συζητάτε καθημερινά με του καθηγητέ σα, του δασκάλου, στο σχολείο για το τι σημαίνει η Ευρώπη και για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε ευτυχεί που είμαστε πολίτε, όχι μόνο Έλληνε, αλλά και Ευρωπαίοι. Και προτείνω να ακούσουμε το φιλόλογο, τον εκπαιδευτικό της παρέας μας, τον κύριο Αχιλέα Αντελή, να μας εξηγεί τι λέει αυτός με τους δικούς του μαθητές και τι τον ρωτάνε οι δικοί του μαθητές. Για να ακούσουμε. Η αίσθηση που έχουν οι σημερινοί μαθητές για την έννοια της Ευρώπης μπορεί να αποτυπωθεί στην απάντηση που μου δίνουν να τους κάνω την ερώτηση. Γιατί παραδείγματο χάρη συμμετέχει η Eurovision, γιατί συμμετέχει στη Eurovision η Αυστραλία ή το Ισραήλ ή γιατί το Ισραήλ συμμετέχει στις αθλητικές διοργανώσεις. Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που είπε τιμολογικά ο κ. Χαραλαμπάκης. Η Ευρώπη ήταν εξ αρχής μία ήπειρος που είχε πολύ ανοιχτό τους ορίζοντες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μπορεί να περιλαμβάνει και περιοχές οι οποίες αν και γεωγραφικά δεν ανήκουν στην Ευρώπη, εντούτοις έχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά στοιχεία. Ε, με την έννοια αυτή ε, και η Αμερική και η Αυστραλία είναι προεκτάσεις της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της Ευρώπης. Μετά την Ευρώπη λοιπόν πάμε στη δεύτερη λέξη. Ξεκινάω με την ομάδα τώρα, ας μου επιτρέψετε, της Ελισάβετ, του Νάσου και της Ραφαέλας. Είναι σύνθετη λέξη αυτή. Πάλι ελληνική προηλεύσεω. Δεν είναι όπω οι προηγούμενοι που είχαμε δύο λέξει, δύο συνθετικά που είναι λέξει, αλλά το πρώτο συνθετικό είναι πρόθεση. Ξέρετε τι είναι προθέσει στο σχολείο. Είναι πρόθεση να πω επίση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ γενικό, ότι χωρί αυτήν, σα δίνω τώρα και το θηλυκό, ότι είναι στην αρχαία ελληνική θηλυκό, ουδέν ουδή κινείται. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρί αυτήν. Παιδιά μου. Mm. Σκέπτεστε κι εσείς και περιμένω mm. την πρώτη mm. διευκρινιστική ερώτηση από την πλευρά mm. των παιδιών mm. Ελισάβετ, mm. Νάσος mm. και Ραφαήλ. Mm. Ωραία. 
χωρίς τον Παύλη. Ναι, βέβαια. Ε, από, σε ποιο τομέα, ας πούμε. Σε όλους, σε όλους να σου όμως, σε όλους. Mm. Είναι ζωτική σημασία για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Mm. Δεν μπορεί mm. να λειτουργήσουν mm. χωρίς αυτήν ούτε οι επιχειρήσεις, τίποτα, ούτε εμεί οι ίδιοι δηλαδή. Όλοι οι τομείς στηρίζονται πάνω σε αυτό. Mm. Δεύτερη ερώτηση διευκρινιστική από την πλευρά του Βασίλη της Κωνσταντίνας και της Ευρυδίκης. Μια δεύτερη διευκρινιστική. Η Ευρώπη έχει ολόκληρες πολιτικές για αυτό το θέμα. Είναι κυρίαρχο. Δηλαδή κάποια στιγμή αν σταματήσει να υπάρχει αυτό θα σταματήσουν τα πάντα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς. Ε, αυτή η λέξη μπορεί να υπάρχει σε ειδικό κλάδο της επιστήμης. Ε, υπάρχει σε πάρα πολλού κλάδους της επιστήμης. Ναι. ναι. Υπάρχει πολλές φορές και ως επίθετο. Πολλέ φορέ συνδέεται και με την προστασία του περιβάλλοντο. Η δεύτερη ερώτηση διευκρινιστική από τα παιδιά. Σκέπτεστε εντωμεταξύ, εσεί έχετε άλλη μια δεύτερη διευκρινιστική και μετά θα ακούσουμε το χρόνο. Για να. Έχει σχέση, είπαμε, με το περιβάλλον. Πολλέ φορέ το ακού. Είναι μεγάλο ζήτημα. Μπορεί και να μολύνει μερικέ φορέ το περιβάλλον. Ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε ναι, αυτή ναι, τη ναι, δύναμη. Ναι. Mm. Για ρωτήστε κάτι. Είπαμε είναι πρόθεση. Η δεύτερη είναι λέξη. Ναι, Κανονική ναι. λέξη. Ναι, είναι και ναι, ρήμα, ναι, είναι και ουσιαστικό. Ναι, βγαίνει και επίθετο. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσει ο χρόνος, θα το σκεφτείτε μεταξύ σας. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε μια δεύτερη διευκρινιστική εμείς. Ε, υπάρχουν διαφορετικοί ε, τρόποι. τρόποι αυτής αυτής Βεβαίως. Αυτής βεβαίως. Της υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι παραγωγής, φυσικά. Μάλιστα. Βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι παραγωγής. Το κρατάτε αυτό. 30 δευτερόλεπτα και θέλω να γράψετε και εσείς και εσείς μια λέξη που πιστεύετε ότι αυτή ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στιγμή. Είπαμε. Είναι απαραίτητη. Είναι Σχετίζεται με όλου του τομεί, στηρίζονται όλοι οι τομεί πάνω σε αυτήν. Χωρί αυτήν δεν μπορούμε να ζήσουμε. Άνθρωποι, επιχειρήσει. Για σκεφτείτε. Έχουμε ακόμα 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή μα. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω αν θα τα πάτε τόσο καλά όπω και στην πρώτη ερώτηση. Εδώ βλέπω την Ευρυδίκη να χαμογελάει. Στόπ είναι παιδιά ο χρόνο. Ελπίζω να έχουμε πάει καλά. Εσεί. Να ξεκινήσω από εσά που ξεκινήσαμε. Ε, έχουμε βάλει τη λέξη economy. Economy. Mm. Mm. Ναι. Ε, ναι, θα μπορούσε να είναι βέβαια η αλήθεια είναι. Mm. Μπορεί και να μην σα βοήθησα και πάρα πολύ. Δεν είναι όμω βέβαια η λέξη economy εδώ πέρα. Ε, Εμεί βρήκαμε τη λέξη energy. Μάλιστα. Επειδή το είδα και γραμμένο, ε, νομίζω ότι ήσασταν και μόνο η ερώτηση που έκανε η Ευρυδίκη ότι αν παράγεται είναι η τρόπη παραγωγή. Ναι. Το οικονομικό θα μπορούσε να είναι Νάσο, βέβαια, mm. γιατί φαντάζομαι ότι με όλε αυτέ τι συζητήσει που ακούτε για την οικονομία mm. τη θεωρείται πλέον κυρίαρχο mm. στοιχείο στη ζωή μα. Mm. Δεν πειράζει, είμαστε εδώ πέρα, είπαμε, για να παίξουμε. Είπα προηγουμένω ότι είναι μια λέξη σύνθετη, η οποία έχει πρόθεση, ε? mm. είναι θηλυκό, και έχει πρόθεση και η δεύτερη λέξη, το δεύτερο συνθετικό, είναι ρήμα, είπαμε, επίθετο και ουσιαστικό. Για να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή μας, τον κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, να μας εξηγεί τη λέξη πόθεν, που είπαμε ότι είναι διεθνής, έτσι. Το energy λοιπόν που είναι η ενέργεια. Η ενέργεια είναι μια ελληνική βέβαια λέξη από το εν και το έργο, αλλά γνήσια ινδοευρωπαϊκή, καθώς η ρίζα work, 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 είναι η συνέχεια αυτή τη ίδια ρίζα, η οποία παρουσιάζεται με διαφορετικέ μορφέ λόγω φωνολογικών διαφοροποιήσεων. Ενέργεια στα αρχαία ελληνικά σήμαινε δραστηριότητα, η δράση, η δύναμη και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι και σε ανθρώπινο επίπεδο έπαιζε σπουδαίο ρόλο ο ενεργό πολίτη παραπέμπει ακριβώ στον δραστήριο πολίτη, αυτό που είναι ή οφείλει να είναι ο Ευρωπαίο πολίτη που συμμετέχει στα κοινά δραστηριοποιείται για αυτό το κοινό σπίτι που λέγεται Ευρώπη. Η ενέργεια παίζει σπουδαίο ρόλο και για την κλιματική αλλαγή με τη δεύτερη σημασία του όρου, ένα θέμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε διεθνές επίπεδο. Μπράβο, παιδιά. Φαντάζομαι ότι βοήθησε αρκετά ευρυδίκη για να κάνετε την ερώτηση αυτή για τις 
μορφέ παραγωγή τη ενέργεια. Δηλαδή, το είχατε στο μυαλό σα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση πώ παράγεται η ενέργεια και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πολιτικέ για την παραγωγή τη ενέργεια. Μιλάμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Προ τα εκεί οδεύουμε. Ο διεθνολόγο μα, ο κύριο Δημήτρη Τωμάκο, θα μα εξηγήσει. Για να τον ακούσουμε. Ναι, θα είμαι συνοπτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά πρωτοπόρο στον αγώνα εναντίον τη κλιματική αλλαγή σε αντίθεση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, στο, έχει θέσει στόχου να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου κατά 20% και η κατανάλωση ενέργεια να μπορεί κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές. Είναι αυτά τα 2-20% που ε, είναι δύο στόχοι που περιγράφουν αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το κλίμα, ας πούμε. Φαντάζομαι επίσης ότι στο σχολείο πολλές φορές κάνετε συζήτηση για αυτό που ονομάζουμε ενεργειακό αποτύπωμα. Θα το έχετε ακούσει και προφανώς τις ίδιες συζητήσει κάνει και ο κύριος Αχιλέας Δελής με τους μαθητές του. Για να ακούσουμε λοιπόν τι συζητάτε για το ενεργειακό αποτύπωμα Αχιλέα με τους μαθητές. Οι μαθητές όσον αφορά την, την ενέργεια την αντιλαμβάνονται πολλές φορές διτά. Δηλαδή τόσο με την έννοια αυτή που είπε ο κύριος Χαραλαμπάκης. Δηλαδή και με την έννοια του ενεργού πολίτη ότι πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά. Αλλά ταυτόχρονα και ω. Ε, ένα ηλεκτρικό αγαθό, το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο. Και κυρίως εκεί νομίζω ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται πια ε, το πώς η παράταση, παραδείγματος χάρη, τη ημέρα μέσα στη νύχτα, μέσα από, μέσα από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, φτάνει σε όρια ε, πολλές φορές υπερβολικά. Λοιπόν, η επόμενη ερώτησή μας είναι λατινικής προελεύσεως αυτή τη φορά, η λέξη αυτή. Και για να βοηθήσω κάπως περισσότερο τα πράγματα, γιατί λατινικά δεν θα έχετε μάθει ακόμα, φαντάζομαι, στο γυμνάσιο. Κάνετε λατινικά. Λίκιο. Μπράβο. Κάποια παιδιά όμως στο γυμνάσιο δεν κάνουν λατινικά. Στο Λύκειο κάνετε, βεβαίως, στην τρίτη τάξη. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε και Υπουργείο. Και στο πέρασμα των χρόνων, κάθε λαός αφήνει αυτό το αποτύπωμα. Και μαθαίνουμε πώς ήταν αυτός ο λαός, τι συνήθειες είχε. Λοιπόν, διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ξεκινάμε από την ομάδα του Βασίλη. Η πρώτη διευκρινιστική ερώτηση. Είπα. Ναι, Κωνσταντίνα μου. Ναι, όχι, δεν θέλω να είναι διευκρινιστική εσύ, όπως δεν τη λέω. Έχουμε κάποια διευκρινιστική ερώτηση, την έχετε βρει ήδη. Ναι, την είπα. Ε, είπα την εσύ. Να έχουμε. Είπα. Να Για να σα βοηθήσω λιγάκι, δε, τα... γιατί λέτε μεταξύ σα κάτι που θέλετε να διευκρινίσετε. Για να σκεφτείτε. Ε, είναι σύνθετη λέξη. Ε, είναι Κάτσι. λατινική προελεύσεω. Όχι, δεν είναι σύνθετη. Είναι λατινική. Μην πηγαίνει το μυαλό σα τώρα στα ελληνικά. Κάτσι. Θέλω να μην πηγαίνει το μυαλό σα στα ελληνικά. Έτσι. Ε, να πω ότι. Κάτσι. Να βοηθήσω λιγάκι λέγοντα. Αν έχετε ακούσει, είπαμε ότι το πρόγραμμα είναι Ζαν Μονέ. Ο Ζαν Μονέ, που είναι ένα από του αρχιτέκτονε, ο αρχιτέκτον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ιδέα, είπε ότι αν τώρα ξεκινούσε το χτίσιμο, την ένωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ξεκινούσε από αυτό το τομέα. Κατάλαβε το πώ σου λέω. Λοιπόν, ε, κάποια ερώτηση. Νομίζω είναι. Έχετε καταλήξει χωρί ερώτηση. Έχετε το δικαίωμα να μην κάνετε ερώτηση. Εσεί, παιδιά, έχετε. Να ρωτήσουμε. Κάποια διευκρίνηση. Ε, καλή ερώτηση είναι αυτή, Ραφαήλια μου. Ερώτηση. Χαρακτηρίζει πολλές φορές πολλούς τομείς. Είναι και δείγμα. Είναι και ένας δείκτης για έναν λαό. Για πολλές φορές Ζήνα. αυτό. Το αναζητούμε πολλές φορές Ά, και στην καθημερινότητά μα. Έχουμε εδώ ερώτηση διευκρινιστική. Ε, μήπως έχει σχέση με τέχνες. Έχει σχέση με τέχνες, βεβαίως. βεβαίως. Είναι και δείκτης για τις τέχνες αυτός. Δηλαδή, φυσικά και έχει σχέση με τις τέχνες. Άλλη ερώτηση έχουμε, παιδιά. Ε, Νομίζω... Όχι. Είσαστε πολύ όχι. κοντά. Ωραία. 30 δευτερόλεπτα, λοιπόν. Να γράψετε, παρακαλώ, πολύ. Τη λέξη στην οποία έχετε καταλήξει. Είπαμε ότι είναι λατινική προελεύσεως. Ναι, πολιτισμός είναι. Ναι. Και ψάχνουμε να βρούμε μία λέξη, λοιπόν. Αγγλική, λατινικής προελεύσεως, λατινογενής λέξη. Πώς πάνε οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ σας, ωραία. Ανάμεσα σε δύο. Μπορώ να βοηθήσω, χάσαμε την δυνατότητα των διευκρινιστικών. Εντάξει, θα το βρούμε. Λοιπόν, ο χρόνος τελείωσε, παιδιά. 
Ξεκινάω από την ομάδα του Βασίλη, τη Κωνσταντίνα και τη Ευρυδίκη. Ε, Εμεί είμαστε ανάμεσα σε δύο, αλλά θα πούμε culture. Mm -hmm. Mm -hmm. Και η άλλη λέξη, ποια είναι η δική μα. Ωραία. Α, Πολύ ίδια. ωραία. Και εσεί τα δύο. Mm -hmm. και εσείς... Τα ίδια, έτσι. Είσαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί πρέπει να πω ότι και εμείς ήμασταν ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις, ακριβώς, την καλλιέργεια και τον πολιτισμό. Θα σας εξηγήσει τώρα, θα ακούσουμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπά, και να μας εξηγεί και τη διαφορά και πώς και εμείς πήγαμε στην καλλιέργεια και τον πολιτισμό και τελικά καταλήξαμε στον πολιτισμό. Yeah. Για πείτε μας, κύριε καθηγητά. Ο πολιτισμός, η αγγλική λέξη «civilization», έχει σχέση βέβαια με το Σίβις που σημαίνει στα λατινικά και στα ινδοευρωπαϊκά πολίτης και έχουμε την ακριβή αντιστοιχία στα ελληνικά όπου ο πολιτισμός παράγεται από τη λέξη πολίτης. Άρα λοιπόν ο πολίτης είναι αυτός που νιώθει ασφάλεια στον τόπο του, ο πολιτισμός προϋποθέτει ειρήνη και ευημερία. Η συνώνυμη λέξη culture η οποία είναι και αυτή ήδη πανάρχια ινδοευρωπαϊκή παραπέμπει στην καλλιέργεια, δηλαδή στο αγρικουλτούρα, στο α, έτσι το έλεγαν ήδη από τα πανάρχια χρόνια, που είναι η καλλιέργεια της γης και μετά η καλλιέργεια των γραμμάτων των τεχνών. Η διαφορά στα ελληνικά είναι ότι ο μεν πολιτισμός αναφέρεται σε έργα τέχνης και είναι μια αναβαθισμένη έννοια, η κουλτούρα αναφέρεται από τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων. Στην κουλτούρα του ελληνικού λαού ανήκει το κομπολόι ή ο γλυκής βραστός καφές. Ο πολιτισμός είναι θέμα πια παιδείας για να ξέρει κανείς ποια είναι η Ακρόπολη και ποιος είναι ο Παρθενώνας. Κατά αυτό που είπε ο Νάσος πριν, που το μυαλό του από την ενέργεια πήγε στην οικονομία, γιατί ναι, είναι πολύ σημαντική η οικονομία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο πολιτισμό βεβαίω. Και η Ευρώπη, εκτό από την οικονομία, αφιερώνει πάρα πολλά χρήματα, παιδιά μου, στον πολιτισμό, στη διαμόρφωση ενό κοινού πολιτισμού. Γιατί, ποια είναι η διαφορά μα με την Αμερική, Η διαφορά είναι ότι στην Ευρώπη έχουν συναντήθει πάρα πολλά κράτη με διαφορετικέ κουλτούρε και πολιτισμού. Και αυτό είναι ένα σημείο συναντήσεω και πολλέ φορέ διαφορών. Άρα, δίνονται πάρα πολλά χρήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να συγκλίνουμε σε ένα κοινό όραμα. Ο διεθνολόγος μας, ο κύριος Δημήτρης Τωμάκος, θα μας εξηγήσει. Η προστασία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κοινωνομιάς προβλέπεται από το σύμφωνο της Λισαβόνας. Και γι' αυτό υπάρχουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Νομίζω το, η δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα της Δημιουργικής Ευρώπης είναι πάνω από 1,6 δις για την ανάδειξη της πολιτιστικής ανταλλαγής, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω και την, το θεσμό των ε, πολιτιστικών πρωτευουσών. Ε, νομίζω από το 1985 πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα η, Ευρώπη, η Αθήνα, ε, τότε Υπουργό Πολιτισμού η Μέλη Μερκούρη, μετά ακολούθησε η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και ε, η Ελευσίνα νομίζω είναι το 2021. Αλλά υπάρχουν και άλλες ε, ας πούμε πρωτοβουλίες όπως ε, ε, βραβείο σύγχρονης ερευνητικής, ε, ε, ευρωπαϊκό βραβείο λογοτεχνίας, υπάρχουν μια σειρά ε, ε, initiatives ας πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν θα πρέπει να ξεχάσω και το ε, σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ε, νομίζω εδώ στην Αθήνα είναι στην Αρχαία αγορά. Φυσικά ο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό δεν ξεκίνησε τώρα. Υπάρχουν θεμέλια συγκεκριμένα. Πού βασίζεται ο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Για να ακούσουμε τι θα μα πει ο φιλολογό μα, ο κύριο Αχηλέα Ντελή. Τι συζητάτε με του μαθητέ σα, κύριε Ντελή, Πόθεν λοιπόν τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Ο θεμέλιο λήθο τη Ευρωπαϊκή Ταυτότητα είναι ο, ο πολιτισμό. Υπάρχουν τρει ρίζε που πάνε πολύ βαθιά στον χρόνο. Από τη μια είναι ο Ιδαϊκό πολιτισμό, η εκδοχή του Ιδαϊκού πολιτισμού που είναι ο Χριστιανικό πολιτισμό. Από την άλλη είναι ο Αρχιελληνικό πολιτισμό με την έννοια τη ελευθερία και τη δημοκρατία. Και το τρίτο θεμέλιο είναι η ρωμαϊκή εκδοχή, η ρωμαϊκή ταυτότητα, η έννοια τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, του ενιαίου χώρου. Αυτέ οι τρει ταυτότητε είναι που μα συγκροτούν συγκροτούν και συγκρατούν σε μία ε, κοινή ταυτότητα και σε μία κοινή οργάνωση. Αγαπημένα μου παιδιά, φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει για το Εράσμος, το θρηλυκό Εράσμος, είναι ίσως το σημαντικότερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους. Ουσιαστικά στηρίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια δισεκατομμύρια δίδονται για το Εράσμος. Για να ακούσουμε τις λεπτομέρειες. 